नेक्स्ट इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर एंड द फर्स्ट टाइप इज फ्रैगमेंटेशन ओके दिस टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम आता फ्रैगमेंटेशन ये अपने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम मध्य दिसा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन टाइप है इन दिस टाइप इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम ब्रेक्स अप इन टू मेनी फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव एज एन इंडिपेन्डंट लाइफ न्यू लाइफ न्यू ऑर्गेनिजम सॉरी आता फ्रैगमेंटेशन या टाइप के रिप्रोडक्शन मध्य जे पेरेंट ऑर्गेनिजम है तीन बॉडी ब्रेकअप होते मे तिच मेनी फ्रैगमेंट्स मध्य रूपांतर होता हा प्रत्येक फ्रैगमेंट स्वतंत्र सजीव मनु एक इंडिपेन्डंट न्यू ऑर्गेनिजम मनु जीवन जगत आतो ओके धीस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इन अलगी लाइक स्पायरोगायरा एंड स्पॉन्जिस लाइक साइकॉन आता फ्रैगमेंटेशन आप ऑर्गेनिजम में दसून स्पायरोगायरा सारखे अलगी और सायकॉन सारखे स्पॉन्जिस तो ये अपने फ्रैगमेंटेशन दसून जस कि फिगर मधे स्पायरोगायरा दाखिल है अपने तो यह जर पाला अपन तो जे पेरेंट स्पायरोगायरा है तो दोन फ्रैगमेंट मधे रूपांतर जा प्रत्येक फ्रैगमेंट हा इंडिपेन्डंट न्यू ऑर्गेनिजम मन जीवन जगेल वेन एवर दे आर इज प्लैंटी ऑफ वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू स्पायरोगायरा इट्स फिलामेंट ग्रो अप व्री फास्ट एंड ब्रेकअप इन टू मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स आता वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स जर भरपूर प्रमाण स्पायरोगायरा जी फेवरेबल कंडीशन है ती जर अल तो फिलामेंट्स ये अतिशय फास्टली ग्रो होता है ग्रो होता पुनः एकदा ब्रेकअप होने बरेचे स्मॉल फ्रैगमेंट्स तैयार होता ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेन्डंटली एज अ न्यू स्पायरोगायरा फाइबर आ प्रत्येक फ्रैगमेंट जो है हा इंडिपेन्डंटली ये तेजी ग्रोथ होता है डेफिनेटली तो आल एक न्यू टाइप का स्पायरोगायरा फाइबर इफ द बॉडी ऑफ सायकॉन ब्रेक्स अप एक्सिडेंटली इन टू मेनी फ्रैगमेंट्स ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इन टू न्यू सायकॉन आने स्पॉन्जेस मधे अपन सायकॉन पाला होता सायकॉन जर ब्रेकअप जाडेंटली बरसा फ्रैगमेंट मे तो प्रत्येक फ्रैगमेंट्स हा न्यू सायकॉन मनु ये डेवलपमेंट होता है तेनतर सेकंड टाइप है रिजेंटेशन यू मे नो दैट द वर्ल्ड इज हार्ट ब्रेकअप एंड डिस्कार्ड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट स्टिल इन एमर्जन्सी आता अपने महत्ति है कि जी वर्ल्ड इज हार्ट है तो ती जेव ब्रेकअप होते तिचा का ही पार्ट जस कि टेलकड़ पार्ट आल तो इमर्जन्सी में तो डिस्कार्ड होते डिस्कार्डेड पार्ट इज रिजनरेटेड आफ्टर स आफ्टर अ पीरियड धीस इज एन एक्जाम्पल ऑफ लिमिटेड री रिजनरेशन आता लिमिटेड रिजनरेशन से एक एक्जाम्पल आल कारण जो वॉल लिजार्ड है तेजा जो डिस्कार्डेड पार्ट है हा पुनः का ही कालावधिन पुनः एकदम नव्याने तैयार होते मे रिजनरेट हो एंड सो दिस इज द एक्जाम्पल ऑफ लिमिटेड जनरे रिजनरेशन हाउ एवर अंडर सर्टेन सिचुएशन एन एनिमल प्लैंटी ब्रेकअप प्लैन एरिया प्लैन एरिया ब्रेक्स अप इट्स बॉडी इन टू टू पार्ट्स एंड देर आफ्टर ईच पार्ट रिजनरेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दज टू न्यू प्लैन एरिया आर फॉर्मड दिस इज कॉल्ड एज रिजनरेशन कई सिचुएशन मे एक एनिमल है जैसे नाव है प्लैन एरिया जिस कि आप फिगर मे राइट हैंड साइड दाखिल है तो हा प्लैन एरिया जो है तो ताकि बॉडी ब्रेकअप होते दोन पीसेस मे दोन पार्ट्स मे अनतर प्रत्येक पार्ट्स हा रिजनरेट करते होल बॉडी मे जे वे का रिमेनिंग पार्ट आए तो एकदा नवैन तैयार होते अशा पद्धतिन एक प्लैन एरियापासन दोन नवीन प्लैन एरियाच फॉर्मेशन होते एंड दैट इज नोन एज द रिजनरेशन कनतर नेक्स्ट टाइप है बड़ी In case of hydra under favorable condition, at specific part of its body, an outgrowth is form outgrowth outgrowth is formed by repeated divisions of regenerative cells of body wall. अतः बड़ी में तो सके example पहला अपन hydra में दे तर favorable condition जरा cell तर जे specific part आए hydra जब body वर्चे 
तर तिथं आउट ग्रोथचं फॉर्मेशन होतं आणि हे जे आउट ग्रोथचं फॉर्मेशन झालं हे का झालं कारण त्याच्या बॉडी वॉलमध्ये ज्या रिजेनरेटिव्ह सेल्स आहेत तर त्यांचं रिपीटेड डिव्हिजन झालं अँड सो रिपीटेड डिव्हिजन ऑफ रिजेनरेटिव्ह सेल जे आहे बॉडी वॉलचं त्यामुळे आउट ग्रोथचं फॉर्मेशन हे हायड्रामध्ये दिसून येईल आपल्याला धीस आउट ग्रोथ इज कॉल्ड ॲज बर्ड आणि त्याच आउट ग्रोथला आपण बर्ड म्हणाय जसं की फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे दॅट ही जी आउट ग्रोथ आहे ज्याला आपण बर्ड म्हणलो तर हे रिपीटेड डिव्हिजन झालं रिजनरेटिव्ह सेल्सचं बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिव्हली अँड फायनली फॉर्म्स अ स्मॉल हायड्रा आता बर्डची ग्रोथ होते सातत्यानं प्रोग्रेसिव्हली अँड फायनली त्याच्यापासून तयार होतो एक स्मॉल हायड्रा टर्मन लेअर अँड डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी ऑफ द बर्डिंग हायड्रा आर इन कंटिन्युअस इन कंटिन्युटी विथ दोज ऑफ पॅरेंट हायड्रा आता इथं स्मॉल हायड्राचं जरी फॉर्मेशन झालं असेल परंतु ज्या डर्मल लेअर्स आणि डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी असतात बडिंग हायड्राच्या तर ते कंटिन्युअसली कोणाच्या संपर्कात असते पॅरेंट हायड्रा म्हणजे पॅरेंट हायड्रा आणि बडिंग हायड्रा या दोघांचं कॉम्बिनेशन अजून बी कशानं जुळलेलं आहे डर्मल लेअर आणि डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी ओके म्हणजे हे दोन पार्ट बडिंग हायड्रा जो आहे हा कंटिन्युअसली टचमध्ये असतो पॅरेंट हायड्राच्या पॅरेंट हायड्रा सप्लाय न्यूट्री न्यूट्रिशन टू द बडिंग हायड्रा आणि म्हणजे जे डर्मल लेअर आणि डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी आहे याच्या सहाय्य पॅरेंट हायड्रा बडिंग हायड्राला काय प्रोवाइड करत असतो न्यूट्रिशन बडिंग हायड्रा सेपरेट फ्रॉम पॅरेंट हायड्रा अँड स्टार्ट टू लीड अँड इंडिपेंडंट लाईफ वेन इट ग्रोज अप अँड बिकम एबल टू लीड अँड इंडिपेंडंट लाईफ आता बडिंग हायड्रा जो आहे हा पॅरेंट हायड्रासपासून फर्दर सेपरेट होतो आणि त्यानंतर स्वतंत्र इंडिपेंडंट लाईफ जागायला सुरुवात करतो आणि हे केव्हा होईल जेव्हा तो बडिंग हायड्रा काय होतो ग्रोज अप होतो अँड बिकम एबल टू लीड अँड इंडिपेंडंट लाईफ म्हणजे स्वतंत्र लाईफ जगण्यासाठी जेव्हा तो सक्षम असतो तेव्हा तो पॅरेंट हायड्रापासून बडिंग हायड्रा हा डिटॅच होतो सेपरेट होतो आणि त्यानंतर फर्दर त्याची इंडिपेंडंट लाईफ म्हणून त्याची ग्रोथ होत असते त्यानंतर आहे चौथा टाईप जो आहे व्हिजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन रिप्रोडक्शन इन प्लांट विथ द हेल्प ऑफ व्हिजिट व्हेजिटेटिव्ह पार्ट लाईक रूट स्टीम लीफ अँड बर्ड इज कॉल्ड ॲज व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन आता रि व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन अर्थातच चालतं व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन पण म्हणतात त्याला तर ॲक्च्युअल हे प्लांट्समध्ये घडून येतं आणि प्लांट्स ते व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स अर्थातच ते आहेत रूट स्टीम लीफ आणि बर्ड्स देन व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन इज इम्पॉर्टंट इज फॉर्मड विथ द हेल्प ऑफ आई आय प्रेझेंट ऑन ट्यूबर ओके आता पोटॅटोमध्ये जर पाहिलं आपण तर पोटॅटोजमध्ये जर पाहिलं आपण तर व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन जर पाहिलं आपण तर हे कुठं घडून येतं ट्यूबरवर काय प्रेझेंट असतात आईज इथं जर पाहिलं आपण पोटॅटो ओके त्यानंतर वेर एज वेर एज इन ब्रायोफेलियम ब्रायोफेलियम इट इज परफॉर्मड विथ द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेझेंट ऑन लिफ मार्जिन आता ब्रायोफेलियममध्ये जर पाहिलं आपण तर जे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन आहे हे कशावर झालं लिफवर झालेलं आहे ओके सो लिफ मार्जिनवर जर पाहिलं आपण तर ब्रायोफेलममध्ये जे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन आहे हे बर्ड्सच्या सहाय्यानं झालं आणि त्याचं लोकेशन जर पाहिलं आपण लिफ मार्जिनवर जर पाहिलं आपण तर तिथं नवीन ब्रायोफेलियमची ग्रोथ होते इन केस ऑफ प्लांट लाईक शुगर केन शुगर केन अँड ग्रासेस व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन ऑकर विथ द हेल्प ऑफ बर्ड प्रेझेंट ऑन मोड्स आणि शुगर केन आणि ग्रासेस यांच्यामध्ये जर पाहिलं आपण तर जे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन आहे तरी कुठं घडून येतं सॉरी बर्ड्सच्या सहाय्याने घडून येतं आणि ते नोड्सवर ओके सो अशा पद्धतीने व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन त्यानंतर फायनली आहे स्पोर फॉर्मेशन फंगी लाईक म्युकर हॅव फिलामेंटस बॉडी दे हॅव दे हॅव स्पोरंजी स्पोरंजी आता फिगरमध्ये जर पाहिलं आपण स्पोर फॉर्मेशन ओके तर यामध्ये आपल्याला दिसून येईल की स्पोरंजियम काय आहेत तर लक्षात ठेवायचं काही फंगी आहेत म्युकरसारख्या की ज्यांची बॉडी कशी असते फिलामेंटेस असते आणि डेफिनेटली त्यामध्ये काय प्रेझेंट असतात स्पोरंजिया Once the spore are formed, sporangia 
बस्ट एंड एंड स्पोर आर रिलीज ओके आता इतना दाखिल है बह स्पोर्स जिथे नाव है ना तिथ पाला अपन कालजीपूर्वक तो इत स्पोरंजी जो है ना तो बस्ट जाए आता बस्ट जार जैसे मेरे जे स्पोर्स फॉर्मेशन जाए तो स्पोर्स का वाले रिलीज बाहर पड़ेल सो लक्षा ठेवा जेवी स्पोरंजी फॉर्मेशन स्पो स्पोरंजी मधे स्पोर्स फॉर्मेशन होते स्पोर्स फॉर्मेशन जा स्पोरंजी का होन जो बस्ट एंड स्पोरंजी बस जाला कि रिलीज होता स्पोर्स स्पोर्स जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वॉर्म प्लेस एंड न्यू फंगल कॉलनीज फॉर्मी स्पोर्स जर्मिनेट होने कंडीशन का आल एक तर प्लेस कसा पाजे मॉइस्ट कि वॉर्म जर अल तो डेफिनेटली स्पोर्स जर्मिनेशन होता अनपास नवीन फंगल कॉलनीज फॉर्मेशन होता सो इत पीस ऑफ ब्रेड मे जर पाला अपन तो ग्रीनिश लेयर तैयार है आ दूसरा है ये जे स्पोर फॉर्मेशन म्यूकर सन्दर्भ तो यदि खाल के बाग जी रिसॉइट्स रिजॉइट्स सॉरी आई पी तो नर स्पोर्स रिलीज वाले आ स्पोरंजीय सो दैट्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अशेक्शुअल रिप्रोडक्शन से टाइप्स अपन पाले मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम मे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन